j'ai été violée. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous raconter. Je ne vais pas vous décrire combien c'était horrible, violent, traumatisant. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais peut-être l'êtes-vous déjà un peu à l'idée de m'entendre parler de ce sujet. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais je vais en parler quand même. Du viol, pas vraiment, mais précisément de ce malaise que l'on ressent lorsqu'on nous parle de viol. Ce malaise, on pourrait l'appeler tabou. Et si je veux en parler, c'est parce qu'il a des conséquences graves. Parce que c'est tabou, très peu de victimes portent plainte, seulement 10 faisant du viol un crime largement impuni. Parce que c'est tabou, certaines victimes n'en parlent à personne, pas même à leurs proches. Parce que c'est tabou, elles ressentent de la honte, de la culpabilité. Et ce poids terrible les freinera dans leur reconstruction après ce grave traumatisme. Et parce que c'est tabou, lorsqu'elles essaieront d'en parler, elles feront souvent face à des réactions maladroites ou même délétères qui les dissuaderont d'en parler à nouveau. On met en doute leurs paroles. « Oh, t'es sûr, t'exagères pas un peu, là ?»« Ah non, je le connais jamais, il ferait ça. » Ou encore, « Ah, il y avait de l'alcool, tu sais, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. » On aimerait se dire que le viol, ça n'existe pas. Pour ça, on hésite même à prononcer son nom. « J'ai été violée. »« Ah bon, tu as subi un rapport sexuel non consenti ?» Parfois, on minimise... « Ouais, ça a dérapé, quoi. C'est pas si grave. Tu t'en remettras. Allez, faut passer à autre chose, maintenant. » Pourtant, le viol a de graves conséquences qui sont méconnues et mal prises en charge. Des conséquences qui peuvent durer des années, voire toute la vie. Le stress post-traumatique, comme pour une victime de guerre, cause reviviscence, Flashback, cauchemar, sensation de danger permanent. Le viol génère aussi des crises d'angoisse, de la dépression, parfois des addictions, des troubles du comportement alimentaire, de l'agressivité. Et puis, il y a les troubles physiques. Fatigue, douleurs chroniques, troubles gynécologiques, troubles digestifs, troubles neurologiques, la liste est immense si bien que l'espérance de vie des personnes violées est diminuée. Et il y a quatre fois plus de risques de suicide chez les femmes violées. Alors revenons à nos réactions. Parfois, on ne sait tellement pas quoi dire qu'on change carrément de sujet, on coupe court à la conversation. « Ah, ok. Bon, bah, je dois y aller. » Et puis, euh, on en reparle, ou pas. Ou alors, on ramène les choses à soi. Oh, « Depuis que tu m'as raconté ça, je ne suis pas bien, j'en dors plus. » Ou alors, à quelqu'un d'autre. « Ah ouais, c'est arrivé aussi à ma cousine. » Et puis elle, bah, quand ça lui est arrivé, et, ben... et on oublie totalement la personne qui tentait de nous parler d'elle. On fait parfois preuve d'une curiosité mal placée. « Mais il t'a fait quoi exactement ?»« Et euh, je ne comprends pas, c'est lui qui t'a déshabillé ou euh, et il avait une arme ?» Ces questions sont douloureuses parce qu'elles obligent la victime à revivre le viol. D'autre part, elles illustrent bien les mythes qu'on a autour du viol commis par un étranger, les yeux injectés de sang, armés d'un couteau dans un parking souterrain. Pourtant, dans 90% des cas, l'agresseur est connu de la victime. Et les viols n'ont pas si souvent lieu dans les parkings souterrains. Enfin, on peut insinuer 
que la victime aurait pu faire autrement. « Mais pourquoi tu n'es pas parti Mais pourquoi tu n'as pas crié Mais tu ne pouvais pas t'enfuir Mais tu n'avais pas vu que ce mec-là, il était bizarre Mais pourquoi tu es allé chez un mec que tu ne connaissais pas, d'ailleurs ?» Le viol, c'est bien le seul crime pour lequel on suspecte systématiquement la victime. On se demande si elle avait une attitude provocante, comment elle était habillée. On atténue la responsabilité du violeur. Parfois, sans faire exprès, sans s'en rendre compte. J'ai souvent entendu « à moi, ça ne m'arriverait pas ». L'idée que ça puisse arriver à n'importe qui fait tellement peur qu'on préfère se dire que ça n'arrive qu'aux autres, que la victime n'a pas dû faire ce qu'il fallait, qu'elle doit y être pour quelque chose. Mais le viol, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à vos enfants, à votre meilleur ami. C'est peut-être arrivé à votre mère ou à votre petit ami, et vous ne le savez pas, parce que c'est tabou. Ça arrive aux femmes, aux hommes, aux enfants. Et ce n'est jamais de leur faute. Il est tellement difficile de trouver les mots que le silence est bien souvent la solution adoptée. On n'en parle pas, on évite le sujet. Et même quand on veut bien faire, bien réagir, avec empathie, sans jugement, on ne sait pas comment faire. On rougit, on regarde ailleurs, on présuppose que la victime ne souhaite pas en parler. Et ça nous arrange. Le viol est un tabou tellement puissant que lorsqu'on est victime, très rapidement, on se met à préserver les autres de son vécu pour ne pas mettre mal à l'aise, pour ne pas déranger, pour ne pas pourrir l'ambiance. D'ailleurs, j'ai commencé la conférence en disant « Je vous rassure ». J'ai quand même eu besoin de vous rassurer sur le fait que je n'allais pas gâcher la soirée. Comme tous les tabous, le viol fait peur. Et comme tous les traumatismes graves, c'est un sujet difficile. Mais le tabou autour du viol a quelque chose de spécifique, car on le rattache systématiquement à la sphère du privé, de l'intime, de la sexualité. Vous savez, ces choses dont on ne parle pas. Alors parlons-en justement. Le viol est-il intime. Je vous ai dit que j'ai été violée. Est-ce que pour autant, je vous ai dévoilé mon intimité Est-ce que je vous ai parlé de ma sexualité Non, mais on se dit que forcément, euh, ça doit avoir un impact sur ta vie sexuelle, donc euh, peut-être, peut-être pas. Ce genre de lien qu'on fait un peu rapidement sans vraiment prendre le temps de s'interroger, c'est un raccourci. Imaginez le nombre de choses qui peuvent avoir un impact sur la vie sexuelle. La fatigue, les médicaments, un accident de voiture, avoir mal au dos et des centaines d'autres. Est-ce qu'on dit à quelqu'un qui a une lombalgie chronique bah « En fait, j'ose pas t'en parler parce que je me dis que ça doit perturber ta vie sexuelle et du coup... Euh » C'est intime. Le viol n'est pas un type de sexualité. Il ne concerne pas du tout la sexualité, d'ailleurs. Il est à mettre du côté de la violence. C'est un crime violent. Alors, très curieusement, souvent, lorsque j'explique ça, on me répond « Oui, tu as raison, mais c'est quand même intime ». Ne serions-nous pas en train de nous cacher derrière cette notion d'intimité pour éviter le sujet Car on ne s'occupe pas de l'intimité des gens, alors que les faits de société dont fait partie le viol concernent tout le monde. Tout le monde, parce qu'il est le symptôme d'une société qui dysfonctionne, avec de la violence entre les personnes, avec des systèmes oppressifs de domination, mais tout le monde aussi, parce que vous connaissez tous et toutes des victimes de viol. En France, 
Une femme sur six déclare avoir vécu un viol ou une tentative de viol au cours de sa vie et un homme sur vingt. Faites le calcul autour de vous. Vous êtes tous des interlocuteurs potentiels. Alors comment casser ce tabou Ce n'est pas tant de la responsabilité des victimes. C'est bien beau de dire « les victimes doivent parler », mais les victimes ne peuvent parler que si elles sont écoutées. La réaction qu'on peut avoir facilement, c'est de dire « mais c'est à la justice que tu dois aller raconter ça ». Alors oui, en théorie, c'est le rôle de la justice. Entendre la parole des victimes, agir en conséquence. Mais combien de viols sont-ils réellement condamnés en tant que tels 1%. Dans mon cas, 4 ans de procédure, un non-lieu. Comme si ça n'avait pas eu lieu. Alors qui peut écouter si la justice ne le fait pas Nous tous. Un ami, un collègue un père, une mère, un frère, une cousine, nous sommes tous cela. Comment faire Eh bien, ce n'est pas si compliqué. Au minimum, on doit entendre et reconnaître la réalité et la gravité de ce que la personne a vécu. On peut dire qu'on la croit, que ça a dû être très difficile pour elle, terrible, bref, on fait preuve d'empathie. On peut reconnaître qu'en parler est une démarche difficile et l'encourager. Tu as beaucoup de courage de m'en parler. Merci de ta confiance. D'ailleurs, tu pourras m'en reparler quand tu le souhaites, quand tu en ressens le besoin. On peut poser des questions, pas sur les détails sordides, pas les questions culpabilisantes que j'ai évoquées tout à l'heure, mais on peut interroger la victime sur ses ressentis, sur ses besoins, savoir comment ça se passe pour elle, s'intéresser à elle. Une victime de viol se sent toujours coupable. Il faut lui dire « ce n'est pas de ta faute ». En résumé, empathie, encouragement, intérêt pour la personne et déculpabilisation. Alors vous vous dites peut-être de moi, bah ça a l'air d'aller quand même, elle parle tranquillement devant 300 personnes, elle sourit. Les conséquences traumatiques du viol ne sont pas marquées sur le front. Mais la souffrance est là. Je fais encore des cauchemars, des crises d'angoisse. J'ai mal partout, je vais toujours voir le psy 15 ans après. Mais bien sûr que je suis privilégiée, parce que j'ai eu la chance d'avoir des ressources personnelles, amicales, sociales, financières, qui m'ont permis de tenir bon, de me soigner, de ne pas m'effondrer. Je parle aujourd'hui pour toutes les victimes qui n'ont pas eu cette chance, celles qui n'ont rien dit, celles qui ont essayé de dire celles qui ont dit et qu'on n'a pas cru, celles qui souffrent en silence. Parler du viol avec vous ce soir, ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas personnel, ce n'est pas intime, ce n'est pas thérapeutique, c'est politique. Ça nous concerne tous et toutes. Et c'est en changeant nos regards, nos comportements, qu'on fera évoluer la société tout entière. Les victimes de viol ne méritent pas le silence qu'on leur impose. Aidons-les et commençons par les écouter. »